Plexico. Along with Andrew 
York City, from Jamaica, Long Island. Our tennis saxophonist, John Two Sox. John Two Sox. From the city the jazz built. He is the prince of the ladies' home journal. Our alto saxophonist, Donald Duck Harrison. Donald Duck Harrison. Oh, now let me introduce you to the president of the ladies' home journal. He's our musical director, composer, arranger, he plays piano, he plays bass, he plays drums. I don't let him do that. Anyway, you'd like for you to meet Terrence Blanchard. <laughs> There's Blanchard. At the drum kit, Mrs. Blakey's one and only Bambino. Yours truly, Arturo Blakey, me. Thank you. This is our conclusion. We got a long show for you, but folks, I'd like to remind you, don't forget to go out and buy an album. Buy an album. Doesn't have to be the jazz messengers. Just so it's hardcore jazz. So that we will know you have the wisdom to know the difference. It's the eighth wonder of the world, ladies and gentlemen. The highest level of performance on a musical instrument. Only through jazz. It's a spiritual music. Can't hear the same arrangement twice. No music up here. From the creator to the artist, direct to you. Split sucking time. Got it, dude. That's what's happening. At this time, ladies and gentlemen, may God bless you and keep you until we meet again. We love you. Sincerely, on behalf of the Jazz Messengers, ladies and gentlemen, we thank you. Thank you.
Das ist der Art Blakey und seine Jazz Messengers zusammen mit ihrem Auftritt. Ich begrüße jetzt auch die Fernsehzuschauer, die zur heutigen Übertragung vom Jazz Festival in Montreux eingeschaltet haben. Bis um eins können sie Bilder empfangen und parallel dazu sind wir natürlich auf DRS2 in Stereo dabei. Jazz und Jazz ist heute das Obers Motto und ich glaube, weil Bischof Anhänger von Jazz aus den 50er und 60er Jahren können wir heute sicher auch auf ihre Rechnung. Ja, auf jeden Fall. Man hat äh, jetzt gerade gehört, also wir am Radio schon stundenlang, der Art Blakey, der 64-jährige Altmeister mit einer völlig neuen Gruppe. Es sind alles sehr, sehr junge Musiker. Zum Beispiel der Tom Peter ist erst seit einem 17. Und sie haben vorher vielleicht verstanden, was der Art Blakey gesagt hat. Der 17-Jährige ist auch noch zugleich musikalischer Direktor von dieser Band. Das ist völlig Wahnsinn. Er komponiert, er schreibt Arrangement und spielt effektiv schon bald wieder wie den Marsalis. Der Art Blakey ist ein Phänomen seit bald 30 Jahren mit seinen eigenen Bands dabei. Musiker, die bei ihm rausgegangen sind, Crème de la Crème, kann man sagen. Einer davon werden wir auch heute Abend hier noch hören. Nein, zwei sogar, Entschuldigung. Der Freddy Hubbard auf jeden Fall mal. Joanne Burkin dann. Weiter äh, ein paar Namen, die bekannt sind. Harris Silver, Wayne Shorter, Cedar Wald und Curtis Fuller. Und eben der Winter Marsalis, der morgen wird mit dem Herbie Hancock spielen wird. Er ist vor zwei, drei Jahren beim Art Blakey in die Schule gegangen. Da ist ja ganz interessant zu erwähnen, dass wir gestern Woody Herman gehört haben, der auch so ein bisschen Funktion hat als Kaderschmiede des Jazz, der also junge Musiker und daran nimmt und mit ihnen eigentlich probt und spielt und eben sehr viel Talent rausbringt. Mhm. Also das Durchschnittsalter von der Band von Art Blake ist offenbar so um die 20 Jahre. Also er tut natürlich das Alter. Gut, also, also wenn, wenn wir ihn nehmen würden, ja. Ähm, ich hoffe, es gibt noch ein Song. Es muss einfach eins geben, weil es wirklich so sensationell war. Äh, auch wenn der Art Blake in 64 ist, er schafft es immer wieder Jazz, Messengers, um sich zu scharen. Also eben Botschaften vom Jazz. Eine einmalige Lektion, die wir heute Abend gehört haben. Vielleicht äh, noch rasch in der Zwischenzeit wegen dem heutigen Abend. Es heisst Jazz on Jazz. Es könnte ja heißen Jazz in Jazz. Es könnte ja heißen Ton in Ton. Äh, du hast das vorher angesprochen, Niki. Es ist, wird hier eine Art Modern Jazz äh, pflegt heute Abend, wo noch keinen Namen hat. Früher war es eben mal Modern Jazz. Gewesen. Es ist die Art von Musik, die aus dem Bebop, Hardbop Bob aus den 50er, 60er Jahren kommt, sich vielleicht in der Essenz nicht mehr weiter verändert hat, aber ganz sicher, was die handwerkliche Raffinesse anbelangt. Und ich sehe gerade Niki, der Art Blakey kommt wieder, der schalten wir sofort wieder zurück in den Saal live. In Montreux, der Art Blakey mit seinen ganz jungen Jazz Messengers. Very lovely tune that's become a jazz classic, a tune I think most of you are familiar with. Tune entitled Polka Dots and Moonbeams, Terrence Blanchard.
Charles Blanchard on trumpet, Jean Toussaint on saxophone, Donald Harrison on saxophone, and Donald on the trumpet, Donald Blakey on the bass. Jazz Mantis, Messengers. Jazz Messengers. Messengers. Heute Abend in Montreux. Wir haben, glaube ich, schon alles gesagt über den Art Blakey und Sie haben gesehen, junge Musiker, die spielen wie, wie verrückt. Das ist wirklich fast, zum, fast nicht zum Glauben, vor allem. Aber der Terence Blanchard, 17 Jahre, schreibt man, vielleicht ist er auch schon 18, aber trotzdem. Äh, ich habe vor etwa zwei Tagen gehört, er spiele schon fast so gut wie der Winter Marsalis. Ich habe das nicht können glauben. Es ist aber effektiv so. Vielleicht noch nachzutragen, wir haben vorgeredet von dieser Art von Jazz. Wir wissen nicht, wie die heißt. Es ist ja so, dass das Publikum gerne Etikettierungen hat und auch die Journalisten haben sowieso gerne Etikettierungen. Vielleicht könnte man einfach dazu beifügen, dass sich da einfach eine Sprache entwickelt hat, eine sehr hochdifferenzierte, in sich abgeschlossene Sprache. Und bezogen auf den Jazz muss man dafür sagen, es ist ein Dialekt eventuell. Ein Idiom, ja. Ein Jazz-Dialekt, einer von den Jazz-Dialekten, die absolut noch lebt. Das Interessante ist glaube ich, auch, dass man heute ein bisschen so eine Hinwendung oder eine Rückwendung zu dieser Musiker feststellen. Also ich finde es sehr interessant, dass gerade so junge Musiker 
äh, nach der Tradition vom Park und vom Coltrane spielen und das sehr, sehr gut machen. Also man hat fast das Gefühl, es ist sehr authentisch. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die ganze mittlere Generation, die im Verlauf der letzten Jahre eher Jazz, Rock und so gespielt hat, sie wieder eben der Wurzel zugewendet hat und wieder die Musiker spielen wieder ihre eigene Musik. Und zu unserem Erstaunen müssen wir sehen, die Einspielung, die kommt, ist wieder Art Blakey and the Jazz Messengers. Das war nicht abgemacht, aber wir freuen uns natürlich hier eine Einspielung von heute Abend.
Thank you. 
Thank you.